এরপর আল্লাহ গুরুতর একটি বিষয় নিয়ে কথা বলেন এই বিষয় নিয়ে কথা বলে আমি আমার কথা শেষ করতে চাচ্ছি যদিও আর অনেক কিছু নিয়ে কথা বলা যেত কিন্তু এই বিষয়টিকে আল্লাহ এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যা বলার মতো নয় ঠিক যেভাবে তিনটা আয়াত রয়েছে শেষ বিচারের দিন নিয়ে এখানে পাচ্ছি একই বিষয় নিয়ে এই তালিকায় একমাত্র আর কোন বিষয় নিয়ে তিনটা আয়াত রয়েছে শেষ বিচারের দিন শেষ বিচারের দিন এবং শাস্তি আর এরপর পরবর্তী যে বিষয় নিয়ে তিনটা আয়াত এসেছে জানেন কি সেটা বেহায়াপনা আর তাদের কথা যারা কিনা নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে আমরা বর্তমানে বাস করছি চূড়ান্ত নির্লজ্জ এক পৃথিবীতে এমন এক পৃথিবী যেখানে আপনার হাতের মুঠোফোন দিয়েই যে কোনো ওয়েবসাইট থেকে যে কোনো ভিডিও চালাতে পারে ননায় আসে পর্নোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি বর্তমানে একটি মাল্টি ট্রিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি যার উদ্দেশ্য এবং কাজই হলো আপনাদের প্রত্যেকেই যেন কোনো না কোনো ভাবে এসব নোংরামির ভোক্তা হন এবং প্রতিটি নারী পুরুষ ও শিশুর সামনে এগুলো যেন উন্মোচিত হয় তা তারা আশা করে আপনিও দেখবেন আসক্ত হবেন এবং পরিণত হবেন আরও একজন ভোক্তায় এটা এটাই হলো আমাদের সমাজকে দেওয়া পর্নোগ্রাফির উপহার এটা তৈরি করছে অমানুষ মানুষকে পরিণত করছে পশুতে যৌন বিকারগ্রস্ত মানুষে এবং আপনাদের মধ্যে এই দুর্ভাগ্যক্রমে কারো কারো এই আসক্তি রয়েছে এবং আপনারা এসব জঞ্জান অনলাইনে দেখছেন আপনারা দেখেন এবং নিজেদের বিভিন্ন মোবাইল ডিভাইসে এবং অ্যাপে সেভ করে রাখেন এবং এই নিয়ে আপনাদের ভিতরে আর কোনো খারাপও লাগে না কেননা আপনারা নিজেরা এই মনে মনে নিজেদের জন্য এগুলোকে গ্রহণযোগ্য ধরে নিয়েছেন হয়তো মাঝে মাঝে এই নিয়ে একটু অনুশোচনা হয় কিন্তু আবারও আপনি ফিরে যান সেদিকে আপনি ভাবছেন অন্তত আমি তো কারো ক্ষতি করছি না অন্য কাউকে তো দেখাচ্ছি না নিজেই দেখছি এইটুকুই ঠিক আছে কিন্তু জানেন আসলে কি হচ্ছে ভেতরে ভেতরে আপনার আত্মা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে আপনার সালাদ হয়ে গেছে অন্তসার শূন্য সে সময় আপনি একটু চোখের পানি ফেলতে পারেন না কেননা আপনার হৃদয়ে আল্লাহর ভয় এতটাই কমে গেছে কারণ হলো ওই সমস্ত নোংরামি যা আপনি দেখে আসছেন তারই ফলাফল এগুলো আপনাকে পরিণত করেছে একটা মানুষরূপী পশুতে যার ফলে আপনি এখন আর স্বাভাবিকভাবে তাকাতেও পারেন না যখন একজন নারী আপনার পাশ দিয়ে যায় আপনি যেন দেখেন একটা মাংসপিণ্ড হেঁটে যাচ্ছে আপনার দু চোখ সর্বদাই নিরীক্ষণ করে বেড়াচ্ছে প্রত্যেককে সারাটা ক্ষণ আপনি হা করে তাকিয়ে থাকেন চেয়ে থাকেন চোখ নামিয়ে নিতে আপনার রীতিমতো কষ্ট হয় যখন আপনি সাবওয়েতে কিংবা ক্যাম্পাসে অথবা যখন কর্মক্ষেত্রে নয়তো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আপনি পারছেন না নিজেকে সংযত রাখতে হয়তো একটা বিলবোর্ডের দিকে তাকালেন আপনি দ্বিতীয়বার তাকান তৃতীয়বার তাকান এমন একটা সুযোগ আপনি হাতছাড়া করেন না যা দিয়ে আপনার অন্তরটা কলুষিত হয় আপনি পরিপূর্ণভাবে একজন আসক্ত ব্যক্তি তারপর কিনা আপনি আমাকে বলেন ভাই নামাজে মনোযোগ আনবো কিভাবে আপনি কোন দুনিয়া বাস করছেন কোন জগতে আছেন আপনি ভাইয়েরা আমার বিশেষ করে ভাইদেরকেই বলছি জানি কিছু বোনেরও এই সমস্যা রয়েছে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক বাস্তবতা এটা একটা যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধ যে কোনো সামরিক যুদ্ধের চেয়েও ভয়ঙ্কর এটি সেই যুদ্ধ যা কিনা ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের অন্তরকে এই জিনিস আমাদের ঘর পর্যন্ত প্রবেশের পথ করে নিচ্ছে রাস্তা বানিয়ে নিচ্ছে আচ্ছা আমিও চাই আমাদের সন্তানদেরকে এসবের হাত থেকে যত দূর সম্ভব বাঁচাতে কিন্তু যখন আমার সন্তান স্কুলে যায় সেটা ইসলামিক স্কুলই হোক না কেন খুবই উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে যে কেউ একজন হতে পারে তারই এক বন্ধু তার আইপ্যাড বা অনুরূপ কোনো মোবাইল ডিভাইস নিয়ে এসে বলবে দেখো দেখো সবাই এটা খুবই বাস্তব একটা চিত্র মোটেই কাল্পনিক কিছু নয় এই জন্যই আমাকে আমার সন্তানদেরকে প্রস্তুত করতে হবে এই কুৎসিত কদাকার জগৎ সম্পর্কে যার মুখোমুখি তারা হবেই এক সময় এর থেকে পালানোর আর কোনো পথ নেই আসলে কোনো মুক্তি নেই আপনারা ইসলামিক লেকচার দেখছেন ইউটিউবে নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন যে সেখানে যে কোনো ভিডিওর পাশ দিয়ে ফলো আপ টিপগুলো দেওয়া থাকে তার মধ্যে একটা না একটা বাজে জিনিস থাকবেই আর আমার মনে হয় না এটা নিছক দুর্ঘটনা এমন না যে সবকিছুতে আমি ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাই তবুও আমি মনে করি না এগুলো এমনি এমনি হচ্ছে আর আপনাদের বেলায় আসলে কি হয় আপনি একটা ভিডিও দেখছেন পাশে একটা বাজে জিনিস দেখে ক্লিক করলেন আবার আরেকটাই ক্লিক করলেন আবার আরেকটাই ক্লিক করলেন শেষ পর্যন্ত দিয়ে ওই সব জঘন্য কিছু একটা আপনি দেখে ফেললেন ওল্লাদিনা হুমলি ফুরুজ হিম হাফিজুন বিশেষত যখন এই লজ্জাস্থানের ব্যাপার আসে তারা তা হেফাজত করে ভাই আমার জন্য কি সমাধান আমাকে বিয়ে করে ফেলা উচিত দেখলেন না ওই দিন যেমন একজন জিজ্ঞেস করলো আমি কিভাবে এখনই বিয়ে করতে পারি না রে ভাই এই জিনিসের সমাধান বিয়ে নয় আপনি যদি একজন যৌন বিকারগ্রস্ত হয়ে থাকেন তবে বিয়ের পরেও আপনি তাই থাকবেন আপনার এখনই লজ্জা না থাকে তো বিয়ের পরেও আপনার লজ্জা থাকবে না সত্যি আপনি ভাবছেন বিয়ের মাধ্যমে আপনার সমস্যা শেষ হবে না আপনার সমস্যা বিয়ে নয় আপনার সাহায্য দরকার আপনাকে এসব বন্ধ করতে হবে আপনার নিজেকে এভাবে কষ্ট দিয়ে থামাতে হবে নয়তো আপনার ভেতরে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না কদিন আগে একটা 
আমি এগুলো পড়ি আর কাঁদি কারণ এই ছিল তো একা নয় এরকম লক্ষ লক্ষ মুসলিম ছেলে মেয়ে আজ এই অবস্থা লক্ষ লক্ষ আমাদের ওদেরকে সাহায্য করতে হবে যা কিছু পারি তাই করতে হবে এগুলো প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের ট্রিলিয়ন ডলারের বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা নেই আর এটা আমার জন্য বলাটা বাস্তবসম্মত হবে না যে এইসব ফেসবুক ইউটিউব টুইটার ইন্টারনেট এসব হারাম এটাই বাস্তবতা এগুলো এখন অক্সিজেনের মতো একটা স্বাভাবিক ব্যাপার আমরা শুধু যা করতে পারি তাহলে আমাদের তরুণদের সাথে এই বিষয়ে পরিপক্ক কথাবার্তা বলতে হবে এবং তাদের শেখাতে হবে কিভাবে এই সব জিনিসকে মোকাবেলা করতে হয় এগুলোর ফাঁদে না পড়ে এখানে যারা প্রাপ্তবয়স্ক আছেন ইন্ডিয়ান মুভি দেখা বন্ধ করুন ভাই আপনি কেন এসব লেকচারে অংশগ্রহণ করছেন কথা বলছেন সালাত নিয়ে সালাতের গুরুত্ব নিয়ে অথচ নিজেদের সংযম ধরে রাখতে পারছেন না মা মেয়ে স্বামী স্ত্রী বোনেরা মিলে একসাথে যা ইচ্ছা দেখছেন কি না দেখছেন আল্লাহ থামুন বন্ধ করুন এসব থামুন তারা তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে লজ্জাস্থানের হেফাজত করা মানে যে ব্যভিচার জিনা না করা তা কিন্তু নয় এর মানে সেই সকল জিনিস থেকে বিরত থাকা যা আমাদের কোই প্রলোভনের দিকে ধাবিত করে তারা লক্ষ্য করে তারা রক্ষা করে তারা জানে লজ্জাবোধ হুমকির মুখে পড়ে তারা বোঝে কিসে তাদের দুর্বলতা এবং আকাঙ্ক্ষা চাহিদা সম্পর্কে এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা আসলে আল্লাহ আমাদের মধ্যে দিয়েছেন এবং সেটা আল্লাহ দিয়েছেন সঙ্গত কারণেই তিনি এটা করেছেন আর সবার মধ্যে এই চাহিদা আছে এটা বলতে আমার কোনো দলিল প্রয়োজন নেই জানি আমি পুরুষ মানুষ যারা এখানে আছেন প্রতিদিন প্রতিনিয়তই আপনাদের সবাই এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করছেন বিশেষ করে এরকম একটা শহরে অন্তত টেক্সাস আর একটু বেশি রক্ষণশীল অনেক বেশি না কিছুটা বেশি কিছু শহরে অন্তত এসব কুড়িচুপূর্ণ বিলবোর্ড বা এ ধরনের জিনিস বসানোর অনুমোদন দেয়া হয় না আসলে তারা বিলবোর্ড টাঙানোরই অনুমোদন দেয় না কিন্তু সেটা হয়তো দ্রুতই বদলে যাবে কেননা শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদেরই জয় হয় কথা হচ্ছে আপনারা এমন এক শহরে বাস করেন যেখানে সবই আপনার সামনে উন্মুক্ত কোনো কিছুই বাদ নেই সব কিছু আর আপনাদের রীতিমতো মরণ যুদ্ধ করতে হয় নিজেদের বাঁচানোর জন্য এই অনুচ্ছেদটিতে এমনকি খুব বেশি বড় লক্ষ্য অর্জনের কথা বলা হয়নি এখানে কেবল ন্যূনতম অংশটুকু এসেছে আগেই বলেছি আপনাদের তাই না এগুলো হলো ন্যূনতম যা না হলেই নয় আমাদের ন্যূনতম কর্তব্য হলো যে আমাদের যাবতীয় নির্লজ্জতা বেহায়পনা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে হবে নিজেদের ভেতরে এই প্ররোচনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে আর আমি জানি আপনাদের কেউ না কেউ আছেন যারা এসব বন্ধ করার চেষ্টা করছেন তারপর আবার ফিরে গেছেন আবারও চেষ্টা করছেন আবার ফিরে গেছেন বারবার ফেসে যাচ্ছেন এই চক্রান্তে জানি আমি অনেকেরই এমনটি হচ্ছে আপনারা যুদ্ধ করে যাচ্ছেন এর সাথে তবে হাল ছেড়ে দিবেন না আর সেই জন্য যা প্রয়োজন করুন কখনো একা থাকবেন না সব সময় ভালো বন্ধুর সাথে থাকুন লাইব্রেরি চলে যান আর সেখানে পড়াশোনা করুন এমন কোথাও চলে যান যেখানে আপনার আশেপাশে আরও মানুষ থাকবে কারণ আপনি যখনই একা থাকেন শয়তান আপনাকে একা পেয়ে বসে আর আল্লাহর ভয় যদি আপনার মনে যথেষ্ট না থাকে তবে অন্তত মানুষের ভয় যদি কাজ হয় অন্তত নাই মামার চেয়ে তো কানা মামা ভালো আপনার জানেন এসব কথা অন্যখানে আমি আগেও বলেছি বাবা মায়েদের আরও বলছি যদি আপনার বাসায় কম্পিউটার থেকে থাকে দয়া করে সেটা ল্যাপটপ না হয় বাসার ডেস্কটপ রাখুন আর মনিটারটা যেন বড় হয় আর এটা নিশ্চিত করবেন কম্পিউটারটা যেন রান্নাঘর কিংবা খাওয়ার ঘরে থাকে বসার ঘর ব্যবস্থা করবেন না বাচ্চাদের ঘরে তো নয় এমনকি আপনাদের সবার ঘরেও না খাবার ঘরে কম্পিউটার রাখবেন একদম সবাই দেখতে পাচ্ছে এমন দিকে মুখ করে তুমি হোমওয়ার্ক করতে চাচ্ছ করো মনিটর এদিক ওদিক ঘোরাতে পারবে না সবার মুখের সামনেই থাকবে এভাবেই আপনাকে করতে হবে বুঝলেন এভাবে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে আপনার এগারো বছর বাচ্চাকে স্মার্টফোন দিবেন না কি ভাবছেন আপনি ব্যাপারটা মোটেও স্মার্ট নয় বাচ্চাদের আপনার স্মার্টফোন দিবেন না আমি কেন এমন দেখি যে ইসলামিক স্কুলে ক্লাস টু বা ফাইভের বাচ্চার হাতে আইফোন আইফোন ফাইভ বলে আমার নিজেরও আইফোন ফাইভ নেই আর তাদের কি না আছে কিসের জন্য আপনার জানেন এগুলো কত ভয়ঙ্কর হতে পারে আমাদের বৈধ স্বামী স্ত্রীর মাধ্যমে কিন্তু এর বাইরে আমরা কোনো কিছুই করতে পারবো না আর একটা ব্যাপার যখন মানুষ ওই সমস্ত জঘন্য জিনিসে আসক্ত হয় অবিরত ভাবে ওইসব নিয়ে পড়ে থাকে এবং অতিরিক্ত বেশি পরিমাণে সেসবের সংস্পর্শে থাকে তাদের দাম্পত্য জীবন হয় দুর্বিষহ ভোগ সুখ নিয়ে তাদের নিজেদের ভেতরে এক ধরনের অলিক এবং অবস্থা ধারণা গড়ে ওঠে এবং তখন তারা নিজেদের স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে সেই সুখ খুঁজে পায় না ঘরে ঘরে এগুলো নিয়ে অনেক বড় ফিতনে তৈরি হয় পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় মুসলিম পরিবার এগুলোই বর্তমান সমাজে আমাদের হচ্ছে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন যারা সালাদ প্রতিষ্ঠা করে তিনি বলেন আমি বর্ণনা করছি যারা সালাদ বা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এগুলো হচ্ছে মসুফ আল মুসলিন সালাদ প্রতিষ্ঠাকারী বৈশিষ্ট্য আল্লাদিনা সব আল্লাহিনাগুলোর প্রত্যেকটি হচ্ছে মুসল্লিদের এক একটি সিফাত বা বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ যারা সালাদ কায়েম করে তারাই হলো সেসব
আর যারা কিনা এই সীমার বাইরে চলে যায় তারা মূলত আগ্রাসনে লিপ্ত এসব কাজই এক প্রকার আগ্রাসন দেখুন যখন কিনা আদু উল্লেখ করা হচ্ছে অথবা আদি আদিন আসছে আদু উন থেকে আদা থেকে ঠিক আছে আল আদুন আল আদাওয়া আরবিতের মানে হলো শত্রুতা আল্লাহ বলছেন যারাই কিনা তাদের কামনা বাসনা চরিতার্থ করে হালাল পথের বাইরে বিবাহের বাইরে যারাই সেটা করে তারাই এক ধরনের সক্রিয় আগ্রাসনে লিপ্ত প্রশ্ন হচ্ছে কার বিরুদ্ধে এই আগ্রাসন কেননা আপনি যখন শত্রুর কথা বলেন তখন মাথায় আসে যে সে শত্রু কার শত্রু যদি তারা শত্রুতে পরিণত হয় তাহলে কাদের জন্য শত্রু আল্লাহ সেটা বলেননি উল্লেখ করেনি কোন মাফরুল বিহি কিংবা কোন জার মজরুর এর মানে কি হতে পারে জানেন তারা তাদের নিজেদের শত্রু তাদের পরিবারের শত্রু তারা এমনকি আল্লাহর দেওয়া শিক্ষার বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত বুঝতে পেরেছেন এরাই হলো এই ধরনের মানুষ আপনার আর আমার সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ তা হলো আমাদের অন্তর আমাদের হৃদয় আর এই নির্লজ্জতা আমাদের অন্তরটাকে ধ্বংস করে দেয় নিশ্চিন্ন করে দেয় সবচেয়ে মূল্যবান যে জিনিসটিকে আমাদের সুরক্ষিত রাখতে হবে তাহলে আমাদের ইমান আর এই সব নোংরা জিনিসগুলো আমাদের ইমানকে নষ্ট করে দিচ্ছে আপনাদের ইমানকে দুমড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলছে এরকম হতে দিয়েন না আপনারা আপনাদের সাথে ঘটতে দিয়েন না এমনটা নিজের সাথে আর আমি খালি আপনার মুখের কথা শোনাতেই পারবো আপনাকে দিয়ে কোনো কিছু বন্ধ করতে আমি পারবো না সেটা আপনার নিজেরই নিজেকে করতে হবে আপনার নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমার ইমান কি আসলেই যথেষ্ট মূল্যবান আমার কাছে আমার সালাদ কি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে নাকি আমি এভাবেই চলতে থাকবো আর ভান করব। আচ্ছা আমি আপনাদেরকে জাজুয়ার কথা বলেছিলাম যখন কিনা আপনি পাপের সংস্পর্শে আসেন তখন পুরো ব্যাপারটিকে মোকাবেলা করতে চান না কোন রকম এরিয়া যান আর এরকম অনেকেই আসলে আছেন যারা অনেক কিছু শোনেন কিন্তু সেগুলো নিয়ে কাজ করেন না খালি এরিয়া যান সেক্ষেত্রে আপনিও আসলে জাজুয়া আপনি মুসল্লুদ্দির অন্তর্ভুক্ত নন জাজুয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হবেন না জাজুইনদের দলভুক্ত হবেন না যারা কিনা সব কিছু বাদ দিয়ে চলে যারা কিনা তাদের সমস্যাকে মোকাবেলাও করতে চায় না এর থেকে পালিয়ে থাকতে চায় সব সময় প্রলোভনের কাছে হার মেনে নেয় তারা খুবই দ্রুত সংবেদনশীল হয় আর এটাই এই অনুচ্ছেদের শুরুর দিকে সুন্দর একটি ব্যাপার হ্যালুয়া অর্থাৎ সংবেদনশীলতা সাধারণত আমরা প্রলোভনে সারা দিই একটা ছবি দেখে আপনার একটা প্রতিক্রিয়া হয় যা আপনার আরেকটা ওয়েবসাইট শক্তি উদ্বুদ্ধ করে এবং সেখান থেকে অন্যত্র প্রতিনিয়তই আপনি বিভিন্ন জিনিস সেটাকে সারা দিচ্ছেন আপনাদেরকে শিখতে হবে কি করে আপনাদের প্রতিক্রিয়া সঠিক হবে আর সঠিক প্রতিক্রিয়া তখনই আসবে যখন আমরা সালাদ কায়েমকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব فيه النفوس الزادية بشرى لنفس النفس